。搬进白宫一年，特朗普终于迎来了上任以来的首个立法胜利。美国三十年来最大规模的税改法案将在明年一月正式生效。作为普通老百姓，最关心的还是明年缴的税是变多还是变少了。本期华家长知识就来帮你算这笔账。这份规模达 1.5 万亿的税改法案，永久性将企业税从 35% 降至 21% 短期全面下调个人所得税，对高房价、高税率州大量存在的税收抵扣施加新限制，几乎废除了遗产继承税。在全面减税的同时，未来十年，美国联邦赤字则将新增一点四六万亿美元。一、单身打工仔。新税法保留了个人所得税的七档区间，但大部分税率有所下降。下降后分别为百分之十、百分之十二、百分之二十二、百分之二十四、百分之三十二、百分之三十五、百分之三十七。如果你是年薪五十万以上的单身贵族，或者与另一半合并收入六十万以上，就要承担百分之三十七的联邦所得税率。新税法大幅提高了标准扣除额，个人现在的六千三百五十元提高到一万两千元，夫妻由一万两千七百元提高到两万四千元。有人可能会问，标准扣除额是什么鬼？简单说，就是作为单身狗的你。年收入的第一个一万两千元是免税的，超过的收入部分才要开始缴税。在降低税率、提高标准扣除额的同时，新税法还取消了原本每人四千零五十元的个人免税额。举个例子，这位韩妹妹年收入五万，单身，按照目前税法，她需要交纳约五千六百三十八元的联邦税。如果按新税法，韩妹妹的标准扣除额为一万两千元，个人免税额取消，应纳税收入就剩下三万八千元。年收入三万八千元，需要缴纳百分之十二的个人所得税，也就是约四千三百六十九元。这样算来，韩妹妹明年可以减税约一千二百六十九元。二，有房有娃。新税法将儿童抵税额从一千元翻倍到两千元，凡家庭年收入低于四十万的都可申请。不过，新税法终止了目前无上限的州、地方所得税、地税的联邦报税扣减，规定最多只能扣减一万美元。这对地方税和地税都极高的纽约和加州民众来说，简直是晴天霹雳。再看具体例子。韩妹妹和李泪结婚了，两人年薪共二十五万元，有一个孩子，贷款买房，房贷利息两万，房产税一万五千，周税预缴两万。按目前税法，两人要缴税约三万七千零八十二元；按新税法，两人要缴税约三万三千六百一十九元，可以减税约三千四百六十三元。三，小公司老板加个体户。新税法将企业税从现有的百分之三十五大砍到百分之二十一，过渡法人企业可获得百分之二十的所得税抵扣。在美华人喜欢设立过渡法人企业，比如中餐馆、律师楼和会计所。税改前，这类公司通常选择不支付公司税，而是分别由老板或合伙人通过个人税的方式来报税。在税改后，很多这类公司可能会选择直接支付企业税，因为这样更划算。美国的税法堪称是全世界最复杂繁琐的，华家只是设置了几种最简单的情况，仅供参考。具体情况，请咨询专业报税师。